，我是她的男朋友。像我刚刚放进去的，能唱唱唱唱，怎么样？哎呀，好吃啊！哇！哇！好好，想喝水吗？能喝吗？能喝能喝能喝！哇哇哇！好好好，好好好。断虾。啊！断了！好吃。再喝一些啊！断了。小心走进。小十，九，八。七，怎么样？你这很通畅，有点像粑粑。不用断了，断了，断了，一点都没断。这是我的料。哎，哎呦，这球都能接住了。得了，哎，厉害了。可以啊，你亮啊！你平时在俱乐部让你下场死都不下，你回来打这个虚拟网球。我跟你说，这可考验技术了。微操，你懂。哎，我感觉我这人物，你就给我选的这没你那个厉害。你别在这扯这个这这人物啊！我跟你说，你别输不起。我给你选的是最简单、最好上手的，傻子都不会。哎，哈哈输了就输了嘛，别不好意思，承认吧，我就是很厉害。我再给你选一个啊，来来来来，哎呦哎呦哎呦，你看你再来一把啊，隔音吗？行不行？好丑，这牙花子给我删了。给我删了！不不，哎哎，这家花都露出来，你给我删了！给我这个词啊，我回去我还查了一下，就是除了毛以外，它还有一个意思就是给予安全感的人。你知道吗？自从我认识你之后，不管发生什么事情，只要有你在我都特别安心。所以你一定要相信你自己，你就是这个世界上最最最最最最最最最最最最最厉害的人。像这种。啊，重组俱乐部啊，完全在你火力扫视范围之内的事儿，你一定可以搞定的，只是早晚的事儿。还有就是，我也会希望啊，你也可以多信任我一点。这次的难关，我一定稳稳的追住你。这叫什么事儿啊？我们跑这儿来训练，还要等着别人下课，这教练都不来。是，那也不能怪严导啊。严导跟老火不也去找新场地了吗？就算他找到新场地，俱乐部关门了，队员也走了，就我们这几个人怎么打巡回赛？对呀、啊，人家说的是团体赛，不接受个人报名。对不住了，我爸干这种事儿没道义，没担当。
我欠哥几个亿，哎，得了吧，俱乐部停了，人又没废，该练还是一样练。你就说句痛快话，比赛你还打不打了？打，当然想打。就算咱们俱乐部平不了 A 级，我们也要让人看看咱们是有这样资格的。话是这么说，但现在这么短的时间里，根本不可能再弄出一个俱乐部，怎么打？哎，其实我之前在羽毛球联赛也有听说过这样的事儿。哎，我突然想到啊。咱现在虽然组建不了新的俱乐部，但我们可以先加入别人的呀。最重要的还是能够一直打比赛出成绩，证明自己。哎，二娇，咱要是打你爸的脸，你心疼吗？我这辈子没赶上过这样的快感。干，行。我跟你说，你现在就是复仇者，复仇者蒋娇娇，我看好你。对，输人不输阵。时间到了，走，训练。好，走。看这册子里倒是有不少俱乐部的简介，你觉得能有接受咱们打比赛的吗？这一时半会啊，想要去挂靠一个完全不熟的俱乐部是不太可能了。但是这里面有一个人欠了我的债，没准啊，这次我可以讨回来。你往后翻。华灯飞马，看到没？这不是杨开奇的俱乐部吗？你心里这坎真过去了？只要能让他们打比赛，我什么都豁得出去。华东飞马呢，是一个挂靠在体大的网球俱乐部，不以盈利为目的，所以呢，像这种商业定级的巡回赛，他们也没有什么执念。大部分的目的呢，是在这种高水准的巡回赛里，检验一下球员的真实水平，应该不太会排斥加几个商业会员吧？嗯。他没准真是个突破口呀！你不是说他这几年还总怕提起我吗？怕就行，怕就有得了。行，我帮你约。你的椒盐九等鱼，请慢用。好。嗯，盘子上什么鸟啊？把东西放后厨吧。这个就是你向往的，有滋有味、有烟火气的生活。你想说什么？怎么可能无缘无故的离婚呢？说吧，跟这个男的认识多久了？之前你跟我说需要些时间自己消化一下，原来就干这事儿去了。找人查我，你怎么那么虚伪呢？真可，我提醒你，这个叫婚内出轨。如果你还坚持离婚，那财产分配就不占优势了。我以为我算是够了解你的，看来你又精进了。别跟我转移话题。我们说这个男的呢，初六的家业，是个笑话，方便你出去见人是吧？你跟他是在菜场勾搭上的吧？你告诉我，星期六的家业，多少道菜你跟他学的？现在我想想都想吐。你别想了，其实我做的菜。
味道你也想不起来。上周你说好吃的那道葱烧海参，我其实已经连着做了四周了。大概那天你升职了，心情好吧？终于尝出滋味了，居然问我是不是新学的菜。对，就应该是跟他学的。你到底有没有在听人说话？能不能别老是自说自话的？另外，真的，请你不要再提什么周六的家宴了。那一天，只不过是你自己高调表演、家庭和睦的日子。每周还发两次朋友圈，营造自己是一个爱孩子顾家的虚伪人设。我宁可你不要这么形式主义，至少离婚的时候不用给我贴上是个不知足的标签。另外，我真的很讨厌和你去参加那些什么所谓的家庭聚会，和那些。压根儿就不熟的人，聊些有的没的，听他们一口一个蒋太太叫着我，羡慕我有这么好的一个老公，又能忙工作，又那么顾家，那么顾家，可笑吗？所以你就去找一个厨子，你不可笑吗蒋杰，我郑重的跟你说，第一，我没有婚内出轨；第二，这个婚我立定了。财产分割这一块，我要重新调整。之前我想有个温饱就够了，毕竟都是你辛苦打拼来的。但是现在不行，每一笔我都要跟你细细的算，包括我们的几处房产。都是我投资眼光好，全归我。有安。知道的，这个刘晓明我是多难争取到的，啊不，你可能体会不到，你家就在这儿，你生下来户就落在你身上了。我不一样，我需要这个。所以你就把咱们这两年正当的恋爱关系，说成是我算计你，对吧？我现在也不奢求你能理解我。我能理解你啊。咱俩现在在一艘救生艇上，眼看船要沉了，你想都不想就把我推下海，自己开船走了。是这么个状况，对吧？我知道，我知道是我亏欠你了。你被退学，我也很痛心。可现在我自身难保，没办法，帮不了你啊。分手见人品这句话一点错都没有。我能理解你这么实际，但是我接受不了作为一个男的你这么懦弱没担当。我用不着你帮我。从今往后，咱们俩一点关系都没有。那个，得十年没见了啊，你也没怎么变。哦，你是变了不少。刚刚还好，你给我打招呼了。不至于吧？还还认不出来了。呃，对了，我听罗念说，你们在一个网球俱乐部给做倒闭了。嗯。所以说，今天来也是想让你帮忙把我的球员给收编，让他们顺利的可以打上巡回赛。这事儿先不聊，咱们这么久不见了，叙叙旧，你怎么样？还一直单着呢？这些年，他们一搞同学聚会，我就私下问了你，你怎么样？你还好吗？因为只有你好，我心里才踏实。我信。所以只要你能帮我这个忙，我就能好，就踏实。明白。
谢谢，不客气。我这杯放这儿，请慢用。收编是吧？其实收编对我来说呢，很简。不好意思啊，我来晚了。阿元，这位是宋三川，他俱乐部的球员。啊，球员，我是金管学院的院长，同时也是飞马俱乐部的经理杨开清。我同时也是他的男朋友。哎。啊，你们继续聊啊！我就是来接我女朋友回家的。收兵。收编进来呢，我个人没有问题，但是我俱乐部的一些球员可能不太乐意。有什么好不乐意的呀？这比赛又没有人数限制，谁行谁上呗，影响不到你队员。这就是你们球员的态度。是，他是说话直接了一点。对啊。但是我觉得他说的有道理，人多能帮你们赚积分，你们也没什么损失。是，球员人数没有限制，但是我的那些孩子们，都要脸面。毕竟你们要顶着我们俱乐部的名义出去比赛，水平不好，会影响我们的声誉。这件事这么想的话，对我们俱乐部没有任何益处啊。杨院长，嗯，哦，不好意思啊，你应该还没有过公示期，我可能较早了。嗯，最近啊，我总能梦见你。啊，这么巧啊！梦到当年你害我被退学的那些事儿。人都说这做梦啊，有时候就是心魔，可能是我不清不白的背这些东西背了太久，背不动了，该找个地儿说说了。别说我不给你们机会。明天下午五点，体院网球馆，你的人，我的人，打一场，能打服我们，这事儿定了。行啊，明天下午五点是吧？对，等着，打车送你。哎，你们俩差几岁啊？十岁。十岁。品味还一样。宋三川，哎，宋三川，哎姐，你给我站住！哎，我都没有嫌弃你，张嘴就是男朋友的烂梗，你还在这跟我生气？亮元，要不是我问了罗姐，我还真不知道你要求的人是她。这么多俱乐部，你，你为什么非要求你这倒霉前男友的呀？我能不知道有多少俱乐部吗？我就是拿捏他心里有鬼，给他个机会，帮他化解化解。那你，你你你你你为什么要化这么好看的妆啊？还有你这衣服，把把把这扣子给我扣上。你把领子给我放下。我今天呢，确实化了挺久的妆。这你就不懂了吧？我这辈子呢就化两次好看的妆，一次在殡仪馆，一次见前男友。切，我跟你说，你就是眼光不行，你知道吗？就刚才那人，亏你当年还为他耿耿于怀，远赴他乡的
我当年要是认识你，我打死我也要拦住你。哎呦，哎呦，你当年认识我，你小学文凭都没拿到吧？我这我都看不见你，我低头满地找。我说，哎哎哎，谁找我？哎呦，哎，这谁家孩子呀？哎，刚到我的膝盖。不可能，我生下来就高，我我我生下来就到你膝盖了。走了，走了。你明天的 battle 有没有把握？不用你管，男人之间的战斗你不用管了，想见你一身血。你幼不幼稚啊？见着了，什么样？欠收拾的样，那就干干。明天不管怎么说，咱们都得把他们拿下。他们校队那几块料都是数一数二的，咱们能行吗？怕啥呀？咱们就用田忌赛马的策略，搏一搏，应该有机会。这样，你把他们最面的交给我，我保证拿一份。不行，你这个实力。怎么着都得拼一个差不多的，那也是。田忌赛马的精髓，就是用最次的打，用最好的。这次哥们就不客气了，我直接把他们最强的带走。没压力的我，没准能创造奇迹。我听你们的，保证完成任务。行、啊，那咱们就按照人头分一分。哎，壮，你把他们队员资料给我们拿过来看看。队员资料啊？那我也没有啊。你说什么？不不,不认识他们呀？没有？你在这组织啥呢？组织半天。随便过吧。这还田忌赛马，这宝拉条，这明明是你我不分呢。哎呀，草上了。我就没管他们要资料呢。这边这两个啊，你还拿什么？过来拿几个冰棍啊！哎呀，这帮孩子，呀，没水了。你们拿这拍子干什么？不是说打一场吗？我说打一场，又没说打什么。打什么也不怕你啊。好，那咱们今天上点难度，在网球馆用排球的方式踢足球。规则很简单，球不能出界，也不能落地。哪个队伍先拿到十一分，哪个队伍获胜，打赢我们，你们就可以入队打球。会踢足球吗？初中，校队，踢不？我就踢过一场野球场，这怎么比啊？怎么？怕了？怕了可以回去。踢就踢，哥们从来不知道怕怎么写。你这刚成年三天，有点膨胀啊。我会踢，把球给我，剩下的不用管。行，来，来。哎，大爷，嗯，你也踢过校队啊？没有啊，我踢过少林宫队
你没事吧？没事儿，踢球也不难嘛。打条命。哎，哥，哥，没事吧？哎，没事。过来一下，过来一下。哇，咱们这么踢不行，太没有章法了。这样，大义，你脚法好，二教你体力强，你们两个控前场 ，OK 吗？行，一定要判断球的落点，能截击的直接截击。陈哲，咱俩在后场，远距离攻击的同时补前场的漏。最重要的还是配合。网球，都是独自作战。今天咱们哥几个，团队战。来来来。我心里还是有点不踏实，我觉得还是过去看一眼比较好。哎，我快到了，回头我再跟你说。嗯，拜拜。加油！加油！加油
么着？还不服、啊？还有啥招？我呢，说话算话。首先恭喜你们赢得了比赛，可以进入飞马打球。但是，每个俱乐部有每个俱乐部的规矩。入飞马是有欢迎仪式的。把这批。把这瓶酒喝完，你们就可以再飞马打球了。怎么了？怕了？怕了可以不喝，现在回去。喝就喝，怕什么？哥们儿已经十八了，等着，就今天。欢迎仪式是吧？杨经理这么热情，我们没有理由拒绝。对。哎，行行，行了行了行了行了，别倒了别倒了别倒了，来来来，把剩下的给我来。正好呢，最近夜店去的少。身体状况倍儿好，好，那让我们看看新队员们热情有多高。来啊来啊来啊！来，前辈，干什么呢？永安姐，你干什么呢？永安姐，我们跟他们打一场，我们赢了，可以打比赛了。酒怎么回事？啊，入队的欢迎仪式。杨开启，为什么呀？十年了，你还是只会耍阴招。你要是不想让我的队员加入，你可以直说。你整这一出算是怎么回事？有啊，每个俱乐部有每个俱乐部的规矩。规矩。刘安姐，晚上，晚上，我们俱乐部的规矩，就是有事儿一起上。杨开奇，希望你这一回能像一个男人一样，说到做到。走。哟。哎哎哎。为难你们，也就你们几个傻帽上他的当。我们想给你报仇，你是没看见我们最后一球，直接打他脸了，太解气了。报仇报什么仇啊？我需要你们几个小屁孩给我报仇吗？这么喝酒会喝死人的，你知不知道？出事儿怎么办呀？我要你迎着回去。你上回跟我说，你走是因为你输了才走的。我今天就想好了，我就要迎着走，让你抬头挺胸
，迎着走出去。你带口红了吗？那我借我用一下。你干嘛呀？如果不。将世俗当理，令感情肆意，然不再逃避。眼前的路，要不要走下去？如果所有理性和感性，最后都发现，答案是你。要勇多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做。才不会出错。那小心翼翼我陪你。不过是太难得。You will be loved, you will be loved。我在你身旁啊，敢把全世界放下。醒了。啊。哎，那，那个，昨天晚上不会是你第一次吧？啊。我觉得我学习能力还挺强的。我承认，一时冲动了，我酒后放纵。就我也不用对你负责任吧？你是想说，咱俩昨天就没有什么其他意义，是吗？啊，对，对对对对对，你这么理解，你这么理解就对了。你还挺成熟的，嗯，哎呦，就像咱们俩去酒吧嘛，那男男女女喝多了很高兴，很正常。一点喜欢都没有吗
，你想错了，我没有那么成熟。反正俱乐部也解散了，我不玩了。在你身旁啊，干嘛全世界放下？